नमस्कार विद्यार्थ्यांनो सहज शिक्षण युट्यूब चॅनल वर मी आपल्या सर्वांचे स्वागत करते आजच्या भागात मी घेणार आहे इयत्ता सातवी विषय आहे सामान्य विज्ञान त्यामधील धडा तेरावा बदल भौतिक व रासायनिक हा जो धडा आहे या धड्याच्या नावावरूनच तुम्हाला समजलं असेल कि जे काही आपल्या सभोवताली घडणारे बदल आहेत हे बदल भौतिक हे रासायनिक तसेच अजूनही त्याचे काही प्रकार आहेत ते म्हणजे काही नैसर्गिक आहेत काही उपयुक्त बदल आहेत तर काही हानिकारक काही बदल हे शीघ्र होणारे आहेत तर काही सावकाश होणारे तसेच काही परिवर्तनीय अपरिवर्तनीय आणि आवर्ती आणि अनावर्ती असे काही बदल आपल्या या सभोवताली होत असतात तर त्याची काही उदाहरणे आणि असे कोणते बदल तेव्हा त्याला काय म्हणले जाते किंवा त्याची काय व्याख्या केली जाते हे आजच्या पाठात आपण शिकणार आहोत तर विद्यार्थ्यांनो इथे आपल्याला एक प्रश्न विचारलेला आहे आपल्या सभोवताली घडणाऱ्या बदलांमागची कारणे कोणती असतात तर आपल्या सभोवताली जे काही पदार्थ आहेत या पदार्थांच्या मध्ये त्यांच्या स्थितीत किंवा त्यांच्या रचनेत जो काही पद बदल होत असतो त्याच्यामध्ये रासायनिक भौतिक आणि जैविक या कारणांच्या मुळे त्या जे काही सभोवताली आपल्याला घडणारे बदल आहेत ही त्याची कारणे आहेत त्यानंतर मानवनिर्मित बदल म्हणजे काय आणि ते कोणते तर मानवाने स्वतःच्या विकासासाठी जे काही बदल घडवून आणले आहेत त्याला मानवनिर्मित बदल असे म्हटले जाते आता इथं काही चित्र आपल्याला दिलेले आहेत आणि या चित्रांमधील पदार्थात कोणते व कसे बदल झाले आहेत हे प्रश्न आपल्याला विचारले आहेत तर इथं पहिल्या चित्रात आपल्याला दिसून येते की दुधापासून दही तयार झालेले आहे तर हा जो बदल आहे हा कसा आहे कायम स्वरूपी बदल आहे हा जो बदल आहे हा कायम स्वरूपी कायम स्वरूपीचा हा बदल आहे म्हणजे हा कायम राहणारा बदल आहे त्यानंतर इथं बर्फाचे पाण्यामध्ये म्हणजे बर्फ वितळताना दिसतो आहे तर हा जो बदल आहे हा कसा आहे भौतिक बदल आहे म्हणायचं आपण बघा विद्यार्थ्यांनो एखादा बर्फ आहे या बर्फाचे रूपांतर हे पाण्यामध्ये होत आहे म्हणजेच हा जो बदल आहे हा कसा आहे भौतिक बदल आहे असे म्हणता येईल त्यानंतर इथे एक बी आहे या बीला अंकुर फुटताना आपल्याला दिसत आहेत बघा ह्या बियाला बीला अंकुर फुटताना दिसत आहेत म्हणजे हा बदल कसा झाला नैसर्गिक बदल झाला हा बदल नैसर्गिक आहे त्यानंतर इथ आपल्याला पाणी उकळवताना दिसतय तर या पदार्थ हा जो पदार्थ झाला या पदार्थामध्ये कोणता आहे बदल तर हा पण भौतिक बदल आहे तर या चित्रात इथं आपल्याला फटाके उडताना दिसत आहेत इथं पण एक चित्र आहे यामध्ये देखील फटाक्याची माळ आपल्याला उडताना दिसते तर हा जो बदल आहे हा मात्र मानवनिर्मित बदल आहे आणि हा रासायनिक कायमस्वरूपीचा असा बदल आहे तर मी इथं शॉर्ट मध्ये लिहिते की हा एक रासायनिक कायमस्वरूपीचा बदल आहे ह्या दोन्ही चित्रांमधील साम्य तेच आहे की हा देखील रासायनिक कायमस्वरूपीचा बदल आहे त्यानंतर इथं लाकूड जळताना दिसते आणि त्यातून त्याची राख होताना दिसते म्हणजेच हा देखील रासायनिक बदल आहे तर बघा विद्यार्थ्यांनो आपण या प्रत्येक उत्तराचे प्रत्येक चित्राचे उत्तर दिलेले आहे त्यानंतर आता खाली आपण असं बघूयात की नैसर्गिक बदल म्हणजे काय तर फळ पिकणे किंवा दूध नाचणे हे जे बदल आहेत हे निसर्गाचा घडून येतात त्यामुळे त्यांना नैसर्गिक बदल असे म्हटले जाते बघा उदाहरण काय आहे तर एखादे फळ पिकणे दूध नाचणे किंवा झाडावरून एखादे फळ पडणे हे बदल निसर्गाताच घडून येतात त्यामुळे त्यांना नैसर्गिक बदल नॅचरल चेंज असे म्हणतात त्यानंतर आहे ते म्हणजे उपयुक्त बदल आणि हानिकारक बदल काही बदल आपल्याला आवश्यक असतात ते म्हणजे पेन्सिलीला टोक काढणे भाकरी भाजणे अन्न शिजवणे हे बदल आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये यांची उपयुक्तता आहे म्हणून अशा बदलांना उपयुक्त बदल असं म्हणतात तर काही बदल असे आहेत की ते मानवाला हानी पोहोचवतात 
म्हणून त्यांना हानिकारक बदल असं म्हणतात तर उदाहरण काय लोखंड गंजने याचं उदाहरण आहे ते म्हणजे लोखंड गंजने हे एक हानिकारक बदल आहे बघा उपयुक्त बदल म्हणजे काय ज्या बदलांची उपयुक्तता असते त्यांना उपयुक्त बदल म्हणतात तर उपयुक्त नसणाऱ्या किंवा मानवास हानिकारक असणाऱ्यांना हानिकारक बदल असे म्हणतात त्याचं उदाहरण लोखंड गंजने आणि उपयुक्त बदल याचे उदाहरण आहे ती म्हणजे पेन्सिलीला टोक करणे भाकरी भाजणे आणि अन्न शिजवणे आता पुढचं आहे ते म्हणजे सावकाश होणारे बदल आणि श्रीग्र होणारे बदल तर फुगा फुटण्याचा कालावधी हा फळ पिकण्याच्या कालावधीपेक्षा कितीतरी कमी आहे म्हणजे जे बदल घडून येण्यासाठी कमी कालावधी लागतो त्यास शीघ्र होणारे बदल म्हणतात कमी कालावधी लागतो त्याला शीघ्र होणारे बदल म्हणतात तर फळ पिकण्याची क्रिया हा एक सावकाश होणारा बदल आहे म्हणजे त्याला आपण काय म्हणू शकतो सावकाश होणारा बदल तर ह्याचं उदाहरण काय आहे ते म्हणजे फुग्याचे फुटणे शीघ्र होणारे बदल याला याचे आहे उदाहरण आहे फुग्याचे फुटणे आणि सावकाश होणारे बदल यामध्ये काय आहे फळ पिकणे त्यानंतर पुढचा आहे तो म्हणजे परिवर्तनीय बदल आणि अपरिवर्तनीय बदल आता बघूयात परिवर्तनीय बदल म्हणजे काय पहिल्यांदा परिवर्तनीय बघूयात नंतर अपरिवर्तनीय बदल म्हणजे काय हे आपण सांगूयात तर मेन वितळून पुन्हा मेन वितळ मिळवणे हे आपण पुन्हा पुन्हा करू शकतो म्हणजे ही जी पुन्हा पुन्हा किंवा उलट सुलट क्रमाने होऊ शकणाऱ्या बदलाला परिवर्तनीय बदल असे म्हणतात म्हणजे जे बदल पुन्हा पुन्हा उलट सुलट अशा क्रमाने होतात त्याला परिवर्तनीय बदल म्हणतात ह्याचं उदाहरण म्हणजे काय मेन वितळवणे आणि पुन्हा गोठणे हे झाले परिवर्तनीय बदलचे उदाहरण आता ज्यापासून म्हणजे ज्या क्रिया पुन्हा पुन्हा होऊ शकत नाहीत त्या ते जे बदल आहेत त्याला अपरिवर्तनीय बदल असे म्हणतात त्याचं उदाहरण काय लाकूड जळाले की राखेपासून पुन्हा लाकूड मिळत नाही हे उदाहरण झालं अपरिवर्तनीय बदलाचे आता पुढचं आहे ते म्हणजे आवर्ती बदल आणि अनावर्ती बदल तर इथं आपल्याला काही प्रश्न दिलेले आहेत बघा दिवसानंतर कोणती स्थिती येते त्यानंतर सूर्योदयानंतरची दुसरी स्थिती कोणती समुद्राच्या भरतीनंतर काय स्थिती येते झाडावर बसलेला पक्षी उडून जाणे पूर येणे आणि आकाशातून उल्का पडणे तर यामध्ये दिवसानंतर कोणती स्थिती येते तर रात्र सूर्योदयानंतर पुन्हा दुसरी स्थिती येते ती म्हणजे पहाट होणे समुद्राच्या भरतीनंतर ओहट येते हे तीन जे आहेत हे जे आहेत हे काही बदल हे ठराविक कालावधीनंतर पुन्हा पुन्हा घडून येतात म्हणजे दिवसानंतर रात्र येते सूर्योदयानंतर पहाट होते भरतीनंतर ओहट येते हे जे बदल आहेत हे ठराविक कालावधीनंतर पुन्हा पुन्हा घडून येतात म्हणून त्या अशा बदलांना आपण आवर्ती बदल म्हणतो म्हणजे आवर्ती बदलाची ही तीन उदाहरणे आहेत या उलट एखादा बदल घडल्यावर तो पुन्हा कधी होईल हे निश्चित सांगता येत नाही आणि तो झालाच तर त्या दोन्हींमधील कालावधी एकसारखा नसतो अशा बदलांना अनावर्ती बदल असे म्हणतात म्हणजे एखादा बदल आता इथं तीन आपल्याला पुन्हा उदाहरण दिसत आहेत ती म्हणजे झाडावर बक्षे बसलेला पक्षी उडून जाणे म्हणजे तो पुन्हा येऊन कधी उडून जाईल हे आपल्याला सांगता येत नाही किंवा त्यांच्यातील कालावधी एकसारखा असेलच असे नाही त्यानंतर पूर येणे किंवा आकाशातून उल्का पडणे म्हणजे दोन्ही मधील कालावधी एकसारखा नसणार किंवा ते पुन्हा पुन्हा होईलच अशी त्याची निश्चिती आपल्याला सांगता येत नाही म्हणजे हे जे बदल आहेत हे बदल अनावर्ती बदल याला आपण अनावर्ती बदल असे म्हणतो ही अनावर्ती बदलाची तीन उदाहरणे आहेत आता पुढच्या भागात आपण बघणार आहोत ते म्हणजे रासायनिक बदल आणि भौतिक बदल आता इथं आपल्याला एक चित्र दिसत आहेत काही क्रमाक्रमाने अशी चार चित्र आपल्याला दिलेले आहेत त्याचप्रमाणे इथं आपल्याला प्रश्न देखील विचारलेले आहेत शेजारील चित्रामध्ये दिसणारे कोणते बदल हे तात्पुरते आहेत तर पहिल्यांदा आपण चित्रामध्ये बघूया काय काय घडलेलं आहे तर इथं कैरीचा आंब्यामध्ये रुपांतर झालेलं आहे तर इथं एका प्लेटमध्ये काही लोखंडाचे तसेच का कागदाचे आणि टाचण्या यांचे आपल्याला भाग दिसत आहेत इथं गुलाबाच्या कळीचे फुलामध्ये रुपांतर झाले दिसत आहे तर ग्लासमध्ये बर्फाचे तुकडे होते त्याचे पाण्यामध्ये रुपांतर झालेले दिसत आहे तर शेजारील चित्रामध्ये दिसणारे कोणते बदल हे तात्पुरते आहेत तर त्यामध्ये दोन नंबरला जे आपल्याला चित्र दिसते आहे की इथं लोखंडाचा खीस कागदाचे कपटे आणि टाचण्या या लोखंडाच्या 
चुंबका द्वारे इत वेगे के लिए हा जो बदल है हा तत्पुर है नर बे जो बर्फ है बर्फापस पानी तैयार है बदल है तत्पुरते हैं तो यह उत्तर आप संगू शको कि आकृति मध्य दोन चार हे जे बदल तत्पुरते हैं को बदल है कायम स्वरूपे तो आंब्या कैरीपस अपने आंबा मिला है गुलाबा कड़ीपस फूल उमलले तो हे जे बदल है कायम स्वरूपी बदल है को बदला मूल पदार्थ बदलला मूल पदार्थ या चित्र क्रमांक एक मध्य चित्र क्रमांक तीन मध्य जो मूल पदार्थ है वह बदल को बदला मूल पदार्थ तसा रह चित्र क्रमांक दोन चित्र क्रमांक चार हा जो मूल पदार्थ है हा पदार्थ तसाच रह आता को बदला उत्तर अपन नर दे बदला नवीन गुणधर्मां नवीन पदार्थ तैयार तर चित्र क्रमांक एक जे है हाथ नवीन पदार्थ तैयार है आता को बदला मूल पदार्थ बदलला हे उत्तर अपन या दोन पैराग्राफ द्वारे बगूया तो वरल का ही बदला उदाहरण विचार के बदल घड़ता मूल पदार्थ गुणधर्म है तसेच रा संघटन कायम राहले को ही नवीन पदार्थ तैयार अशा बदलास भौतिक बदल कि फिजिकल चेंज अजे नवीन पदार्थ तैयार होता को ही नवीन पदार्थ तैयार नहीं चित्र क्रमांक दोन मधे चार मधे कु प्रकार का नवीन आ पदार्थ तैयार नहीं मा जो का बदल है ये भौतिक बदल अ त्यानंतर जे बदल घड़े मूल पदार्थ रूपांतरण नवीन व वेग गुणधर्मांच्या पदार्था होते हैं अशा बदला रासायनिक बदल अरी से रूपांतरण हे आंब्या है गुणधर्म देखी बदल पदार्था गुणधर्म देखी बदल आंबट कैरी का गोड़ आंब्या रूपांतरण है गुणधर्म बदलला हेला रासायनिक बदल माता इत क्या दिल को बदला नवीन गुणधर्मां नवीन पदार्थ तैयार रासायनिक बदल है कि रासायनिक बदला नवीन गुणधर्म नवीन पदार्था मध्य तैयार है केमिकल चेंज अल कि भौतिक बदल का रासायनिक बदल का एकदा मैं तुम्हारा समझा संगते कि एखाद पदार्था एखाद पदार्था जेव दुसर मध्य बदल हो तो नवीन पदार्थ को तैयार हो जो बदल बदला भौतिक बदल जो बदल आसा है कि तो बदल घड़े मूल जो पदार्थ है रूपांतर हे नवीन पदार्था मध्य होते हैं तो नवीन पदार्था गुणधर्म ही वेगले पदार्था मधे गुणधर्मांति नावीनता अपने जाते जो बदल घड़ो हा बदला रासायनिक बदल कि केमिकल चेंज अता अपन या पाठा मधे वेगवेग प्रकार के बदल बगित पैयांदा बगित तो नैसर्गिक बदल है मानवनिर्मित बदल है का ही बदल अनवाला उपयुक्त है तो का ही हानिकारक है तो बरबर का ही बदल अीघ्र हो रहे हैं तो का ही सावकाश होने देखी है फल पिकने हा बदल जो है हा सावकाश होना बदल है परिवर्तनीय है अपरिवर्तनीय देखी है तसे का आवर्ती बदल है तो कहीं अनावर्ती बदल है आवर्ती बदला दिवस रक्र कि भरती ओहटी पुनः पुनः ठराविक कालावधि ने हो आवर्ती ठराविक कालावधि मध्य बदल घड़े संगता ये नहीं बदला अनावर्ती बदल अंतर अपन भौतिक और रासायनिक बदल हा बदल देखी महति कर उदाहरण सहित अपन गुणधर्म कसा बदल होते कशा प्रकार होते हैं अपन बगित है मुद्दा अपन शिकार आहोत तो क्षरण ज्यादा करोजन अतो एखादी लोखंडा वस्तु गंजते कि वस्तु गंज चढ़ले वस्तु के क्षरण अतोजे लोखंडा वस्तु गंजते विटकरी रंगा थर्सो 
विटकरी रंगाचा एखादा तांबूस असा कलरचा थर त्याच्यावरती आपल्याला लोखंडाची वस्तू गंजल्यानंतर दिसून येतो तर तांब्याच्या वस्तूवर हिरवट रंगाचा थर होतो तर जर एखादी तांब्याची वस्तू असेल तर ती गंजल्यानंतर तिच्यावरती हिरवट रंगाचा थर जमा होतो ही जी क्रिया आहे याला धातूचे क्षरण असे म्हणतात तर धातूचे क्षरण कशास म्हणतात असा प्रश्न तुम्हाला एखाद्या वेळेस विचारू शकतात लोखंडाची वस्तू गंजते म्हणजे त्यावर विटकरी रंगाचा थर साचतो किंवा तांब्याच्या वस्तूवर हिरवट रंगाचा थर साचतो ही जी क्रिया घडते याला धातूचे क्षरण म्हणतात आणि ही या ही जी क्रिया आहे या क्षर क्षरणामुळे किंवा गंजण्यामुळे वस्तू कुंकवत होते त्यासाठी कारणीभूत आहेत ते म्हणजे हवेतील ऑक्सिजन आद्रता आणि रसायनांची वाफ यामुळे हे क्षरण होते कोणते कोणते घटक कारणीभूत आहेत तर हवेतील ऑक्सिजन आद्रता आणि रसायनांची वाफ ह्या घटकांमुळे हे जे करोजन किंवा लोखंडाच्या वस्तूला गंज चढणे हे आपण म्हणतो हे यामुळे कारणीभूत आहेत तर विद्यार्थ्यांनो या ठिकाणी हा धडा संपलेला आहे तुम्हाला या व्हिडिओचा हा पाठ लक्षात ठेवण्यासाठी किंवा समजून घेण्यासाठी मदत होत असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा तसेच सहज शिक्षण या चॅनलला सबस्क्राईब करण्यास विसरू नका आणि तुमच्या ज्या कमेंट्स असतील त्या आमच्यापर्यंत कळवा थँक्यू